असलम स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर सॉरी लास्ट टॉपिक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट के बारे में तो अभी हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हम जो डिस्कस कर रहे थे इसमें नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ था और नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर करेक्टरिस्टिक्स हमने उसकी देखी थी खसूसियात क्या हैं फिर हमने नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कई चार नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सबसे पहला था बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें एक ऐसा पर्सन जो सपोज उधार पे माल सेल कर रहा है जो सेलर है क्रेडिट सेलर है वो एक जो उधार पे सामान ख़रीद रहा है बायर है उसके नाम पे एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसके अंदर लिखता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुमने इतने पैसे मुझे इतने टाइम के बाद पे करने हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप नाम देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज तो आज हमने ये पढ़ना है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की खसूसियात क्या होती हैं तो सबसे पहले है नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इसकी डेफिनेशन क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर और सेलर फॉर डेटर जो उधार पे सामान ले रहा है या फिर बायर टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट कि तुमने मुझे इतने पैसे पे करने हैं टू अ सर्टेन पर्सन किसी एक ख़ास बंदे के नाम तो इसमें बेसिकली तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक ड्रॉर होता है ये वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है ड्रॉ करता है दूसरा है ड्राई ये वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है तीसरा है पे पे और ड्रॉर दोनों एक ही बंदा हो सकता है पे मतलब वो पर्सन जिसको पैसे अदा करने हैं लेट्स पोज मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया बी के ऊपर ठीक है जिस टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज की मेचोरिटी उस वक्त लेट्स सपोज मैं उस एरिया में मौजूद नहीं हूँ जहाँ पे उससे पेमेंट करनी है तो मेरी जगह सी जाके उस बिल के पैसे ले लेता है अगर मैं खुद पैसे लूँगी तो मैं ही ड्रॉर मैं ही पे और अगर मेरी जगह सी पे पैसे लेता है तो मैं ड्रॉर और सी कौन होगा पे तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके असेंशियल्स हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं तो सबसे पहले इन राइटिंग ये लिखा हुआ होता है द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ डेटर इज़ ऑलवेज इन राइटिंग हमेशा ये लिखा हुआ होना चाहिए ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट इसमें एक पैसे अदा करने का ऑर्डर होगा नॉट अ रिक्वेस्ट कोई इसमें दरख्वास्त नहीं की जाएगी पॉइंट नंबर थ्री है सर्टेन अमाउंट कहते हैं इसके अंदर पैसे जो हैं वो फिक्स होंगे ऑलरेडी अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो फिक्स कर दी जाएगी फॉर एग्जांपल फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ये जो भी है एक ख़ास अमाउंट जो उसके अंदर मेंशन कर दी जाएगी जो कि लिखी हुई भी होगी और टाइप भी होगी ये अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स दोनों में मैंशन की जाएगी यानी वर्ड्स F I V E D H O U S E N D एस फाइव थाउजेंड और फिगर्स यानी फाइव और सामने तीन जीरो पोट किए जाएंगे इस तरीके से अमाउंट जो है वो दो तरह से मैंशन होगी पेमेंट ऑफ बिल पेमेंट ऑफ इट बिल इज मेड ऑन डिमांड और एट ए फिक्स फ्यूचर टाइम एक ख़ास टाइम पहले से तय किया जाएगा फिर ये तय किया जाएगा कि आज के दिन के बाद जब भी मैं तुम्हें ये बिल पेश करूँ तो तुमने मुझे इसके पैसे पे करने होंगे ड्रॉर The drawer of bill of exchange is always that person who sells the good. हमेशा ये वो बंदा होगा जो चीज़ें बेचेगा या जो उधार पे पैसे किसी दूसरे बंदे को दे रहा होगा Signature of drawer is bill of exchange के ऊपर drawer की signature must and printer किए गए होंगे Otherwise bill को invalid समझा जाएगा Unconditional इसके अंदर किसी type की कोई शर्त मौजूद नहीं होगी अगर कोई condition इसके अंदर आप mention कर देते हैं तो फिर ये bill of exchange acceptable नहीं होगा स्पेसिफाइड पर्सन ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी खास बंदे के नाम पे बनाया जाएगा ही इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स ऑन क्रेडिट ये वो बंदा होगा जो उधार पे सामान ले रहा होगा या फिर कर्ज ले रहा होगा उसके बाद है एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस ड्राई की तरफ से बहुत ज़रूरी है देखिए अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है मैं ड्रॉर हूँ मैंने उसको बनाने के बाद अपने दराज में सेव कर लिया है उसके ऊपर दूसरी पार्टी के जिसके नाम पे मैंने बिल बनाया साइन नहीं करवाए तो ऑब्वियसली मुझे उस बिल की कोई कोई फ़ायदा उस बिल का नहीं होगा इसलिए जिस पार्टी के नाम आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है रिन्यूअल ऑफ अ बिल अगर एक्सेप्टर इज़ नॉट एबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट जब मेचोरिटी टाइम उस बिल का आ चुका है और ड्राई के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह बिल की पेमेंट कर सके तो वो ड्रॉर को एक रिक्वेस्ट करेगा 
वो रिक्वेस्ट क्या होगी टू रिन्यू हिज बिल के बिल को नया बना दें विद द कॉन्सेंट ऑफ कॉन्सेंट रजामंदी को कहते हैं जिसमें एक ड्रॉर की रजामंदी होना शामिल है इन द केस द ड्रॉर कैन एड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इस इस सिचुएशन के अंदर ड्रॉर बीच उस अमाउंट के बीच में सूद के पैसे शामिल कर सकते हैं पर्सनैलिटी ऑफ ड्रॉर एंड ड्राई पॉपुलर नेम ऑफ ड्रॉर एंड ड्राई और नेम्स नॉन टू द बिजनेस कम्यूनिटी शुड बी मैंशन इन द बिल वो कहता है कि जो कारोबार आपने बनाया हुआ है जिसके अंदर से आप चीज़ें उधार पर दे रहे हैं वो बिल के अंदर आपने मस्ट है कि मैंशन करने होंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट पॉइंट है पी का पे ही इज़ द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ये वो बंदा है जो कि पैसे रिसीव नेक्स्ट पॉइंट है पे का पे ही इज़ द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ये वो बंदा है जो कि पैसे रिसीव करा होगा ही मे बी द ड्रॉर और द बीर जो बिल बनाने वाला है वो भी हो सकता है और जिसके पास बिल है ये वो पर्सन भी हो सकता है रेवेन्यू स्टैम्प क्या है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू बिल के मलियत के हिसाब से उसके ऊपर अपनी रेवेन्यू स्टैम्प लगवानी होगी लोकल बिल स्टैम्प वन जो कंट्री के अंदर इनलैंड बिल है उसके ऊपर एक स्टैंप लगती है अगर फॉरेन बिल है या दूसरे मुल्क के साथ लेन देन हो रहा है तो उसके ऊपर दो तरह की स्टैंप पेश की जाएगी इंडोर्समेंट ऑफ द बिल इंडोर्समेंट कहते हैं किसी एक चीज़ को थर्ड पर्सन के नाम पे मुंतकिल कर देना तो इंडोर्समेंट ऑफ द बिल जो है वो पॉसिबल है आप बिल को दूसरी पार्टी के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डेट उधार की क्लियरेंस करने के लिए फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट द ड्रॉर और होल्डर ऑफ बिल कैन अवेल क्रेडिट इन नीड ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल फ्राम बैंक अगर जो पार्टी बिल बनाने वाली है उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो बिल की डिस्काउंटिंग करवा के पैसे ले सकते हैं अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिल आप बैंक को सेल कर देते हैं बैंक वो बिल आपसे ले लेता है और उसके बदले में जितनी अमाउंट बिल के ऊपर मेंशन होगी वो पैसा आपको दे देता है इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इस तमाम प्रोसीजर के पीछे बिल आपसे चार्जेस लेता है जिसको आप डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं वो आपका एक्सपेंस है और बैंक क्या करता है वो बैंक के लिए वो इनकम होती है लेटर ऑन जब बिल की मेचोरिटी टाइम आता है तो वो सर्टेन पार्टी जो कि उस बिल के ऊपर मेंशन की गई है उससे जाके वो पेमेंट ले लेता है ये प्रोसेस होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का इफ द ट्राई कैन नॉट पे द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल मेचोरिटी देन ही मे रिक्वेस्ट फॉर द न्यू बिल ऑफ द बैलेंस अमाउंट आफ्टर मेकिंग पार्शल पेमेंट पार्शल पेमेंट क्या है पार्शल कहते हैं पेमेंट का कुछ हिस्सा यानी कुछ हिस्सा आधा आधा आधे पैसे पे कर सकता है बारह सौ पे कर सकता है पाँच हज़ार में से तीन हज़ार कर सकता है तो ये पार्शल पेमेंट है यानी वो बंदा जब मेचोरिटी टाइम आता है उस वक्त पैसे पे करने की पोजीशन में नहीं होता तो उसको कहते हैं पार्शल पेमेंट सॉरी पैसे पेमेंट करने पे, पे करने की हालत में नहीं है तो उसको उस वक्त क्या होगा कि वो कहते हैं कि मेरे से इतने पैसे हैं वो आप ले लें बाकी पैसों का आप नया बिल बना दें तो इसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल लेकिन अब ड्रॉर चाहे तो यहाँ पे इंटरेस्ट के पैसे साथ में शामिल कर सकता है रिटायरमेंट ऑफ द बिल कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बिल बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बिल बनाया तीन माह के लिए और ड्राई ये चाहता है कि उस बिल की पेमेंट कर दे आफ्टर टू मंथ्स तो वक्त से पहले जब बिल की अदायगी हो जाएगी तो उसको हम नाम देंगे रिटायरमेंट ऑफ द बिल रिटर्न पॉडी जो कि उस बिल के ऊपर मैंशन की गई है उससे जाके वो पेमेंट ले लेता है ये प्रोसेस होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का इफ द ट्राई कैन नॉट पे द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल मेचोरिटी देन ही मे रिक्वेस्ट फॉर द न्यू बिल ऑफ द बैलेंस अमाउंट आफ्टर मेकिंग पार्शल पेमेंट पार्शल पेमेंट क्या है पार्शल कहते हैं पेमेंट का कुछ हिस्सा यानी कुछ हिस्सा आधा आधा आधे पैसे पे कर सकता है बारह सौ पे कर सकता है पाँच हज़ार में से तीन हज़ार कर सकता है तो ये पार्शल पेमेंट है यानी वो बंदा जब मेचोरिटी टाइम आता है उस वक्त पैसे पे करने की पोजीशन में नहीं होता तो उसको कहते हैं पार्शल पेमेंट सॉरी पैसे पेमेंट करने पे, पे करने की हालत में नहीं है तो उसको उस वक्त क्या होगा कि वो कहते हैं कि मेरे से इतने पैसे हैं वो आप ले लें बाकी पैसों का आप नया बिल बना दें तो इसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल लेकिन अब ड्रॉर चाहे तो यहाँ पे इंटरेस्ट के पैसे साथ में शामिल कर सकता है 
ریٹائرمنٹ آف دا بل کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بل بنا لیتے ہیں فار ایگزامپل ہم نے بل بنایا تین ماہ کے لیے اور ڈرائی یہ چاہتا ہے کہ اس بل کی پیمنٹ کر دے آفٹر ٹو منتھس تو وقت سے پہلے جب بل کی ادائیگی ہو جائے گی تو اس کو ہم نام دیں گے ریٹائرمنٹ آف دا بل ڈسنگ اینڈ پروٹیسٹنگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میچورٹی ٹائم آنے پہ آن دا ڈیو ڈیٹ آف دا بل جو ڈرائی ہے وہ پیسے پے نہیں کرتا اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بل ڈس آنر ہو گیا تو پھر آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے جب وہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو آپ نے وہ بل جا کے نوٹری پبلک سے اسٹیمپ کروانا ہے سائن کروانا ہے نوٹری پبلک کون ہے نوٹری پبلک گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ ایک اتھارٹی ہے جو آپ کے اس ڈس آنر بل کی نوٹنگ کرے گی اپنے پاس ریکارڈ رکھے گی بل کے اوپر اسٹیمپ کرے گی اور یہ لیگل پروف ہو جائے گا کہ ہاں واقعی دوسری پارٹی نے پیسے پے کرنے سے ریفیوز کر دیے اب 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 آپ اس کے اگینسٹ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں گرے اسٹیز گرے اسٹیز کیا ہوتے ہیں دا ڈرائی از گیون اور الاؤڈ تھری گرے اسٹیز ان ایڈیشن ٹو فکسڈ اور ڈٹرمنیبل فیوچر ٹائم فار دا پیمنٹ آف بل کہ جب ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے لیٹ سپوز آپ نے تین ماہ کا بل بنایا تھا اور وہ تین ماہ کا بل آج پانچ دسمبر پہ میچور ہو چکا ہے تو جو ڈرار ہے وہ تین دن مزید اس کو دیتا ہے کہ آپ کے پاس مزید تھری ڈیز ہیں آپ اس بل کی پیمنٹ کریں تو وہ جو تین دن ہیں ان کو آپ گرے اسٹیز کا نام دیتے ہیں یہ تو تھے اسینشیلس آف بل آف ایکسچینج ان شاء اللہ نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ